హలో ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోలో నేను ఒక ఆల్టో యాన్సిలరీ కంపెనీ గురించి మాట్లాడుతాను మాట్లాడబోతాను సో ఆ కంపెనీ ఆల్మోస్ట్ మనకి గ్రేటర్ దాన్ సిక్స్టీ పర్సెంట్ కరెక్ట్ అవటం జరిగింది ఈ ఆటో ఇండస్ట్రీ కరెక్షన్ లేకపోతే మిడ్ అండ్ స్మాల్ క్యాప్ కరెక్షన్ లో ఈ కంపెనీ ఆల్మోస్ట్ సిక్స్టీ పర్సెంట్ కరెక్ట్ అవటం జరిగింది సో ఇది కంపెనీ ఒక ఫాస్ట్నర్ సెగ్మెంట్ లో ఉంది సో బ్రాడ్ గా చెప్పాలంటే ఒక ఆటో యాన్సిలరీ కంపెనీ సో ఈ కంపెనీ గురించి నేను కొంత డీటెయిల్స్ డిస్కస్ చేస్తాను యాక్చువల్ గా ఈ కంపెనీ నేను ఇంతకు ముందే మీ ముందు నేను తీసుకురావాలనుకున్నాను బట్ దీని యాన్యువల్ రిపోర్ట్ కోసం నేను వెయిట్ చేస్తున్నాను సో స్టిల్ ఈ యాన్యువల్ రిపోర్ట్ అనేది ఇంకా అవైలబుల్ గా లేదు సో బట్ మోర్ ఓవర్ నేను ఈ కంపెనీ గురించి ఒక బ్రాడ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ అనేది ఇవాళ మీకు ఇస్తాను అలాగే దీని యొక్క వాల్యుయేషన్స్ కూడా నేను ఆల్రెడీ క్యాలిక్యులేట్ చేసి వాల్యుయేషన్ క్యాలిక్యులేట్ చేసి మన ప్రీమియం ఛానల్ ఏదైతే ఉందో పోర్ట్ఫోలియో మేనేజ్మెంట్ సబ్స్క్రైబర్స్ వాళ్ళ కోసం వాళ్ళకి నేను ఇది ఆల్రెడీ ఇచ్చాను సో బట్ మీకు కూడా ఇది హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది అనే ఉద్దేశంతో నేను ఇప్పుడు మీతో షేర్ చేసుకుంటాను ఈ కంపెనీ గురించి ఓకే సో ఈ కంపెనీ వచ్చేసి ఒక స్టర్లింగ్ టూల్స్ ఓకే సో టర్ స్టర్లింగ్ టూల్స్ అనమాట సో ఈ కంపెనీ ఆటో యాన్సిలరీ కంపెనీ సో ఇదేంటంటే ఫాస్ట్నర్స్ తయారు చేస్తుంది సో ఫాస్ట్నర్స్ అంటే ఏంటంటే నట్స్ బోల్డ్స్ ఉంటాయి కదా సో ఫాస్ట్ అని ఎవరు సీట్ బెల్ట్ అంటారు కదా అంటే కనెక్ట్ కనెక్ట్ కనెక్షన్స్ అనమాట సో నట్ బోల్డ్స్ ని ఇది తయారు చేస్తుంది సో ఈ కంపెనీ గురించి నేను మీతో డిస్కస్ చేస్తాను అంతకంటే ముందు ఫ్రెండ్స్ ఇదే కనుక మీరు ఫస్ట్ టైం మన ఛానల్ కి వచ్చినట్లయితే తప్పకుండా మీరు మన ఛానల్ కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి సో దట్ మీరు ఫండమెంటల్స్ మీద టెక్నికల్స్ మీద అలాగే ఫైనాన్షియల్ అనాలిసిస్ మీద అన్నిటి మీద నేను వీడియోస్ చేశాను ఎస్పెషల్లీ లైవ్ స్ట్రీమింగ్స్ కూడా చూడండి మీకు హెల్ప్ఫుల్ అవుతాయి నా వే ఆఫ్ థింకింగ్ అదంతా కూడా మీకు అర్థమవుతుంది సో తప్పకుండా మీరు మన ఛానల్ కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్ తో కూడా ఈ ఛానల్ గురించి షేర్ చేసుకోండి ఓకే సో ఇవి నెంబర్ ఆఫ్ వీడియోస్ నేను చేయటం జరిగింది సో అందరూ స్టాక్ మార్కెట్ క్రాష్ క్రాష్ అంటూ ఉంటారు కదా సో దానికోసం మనం ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలి అనే విషయం ఆ తర్వాత ఫండమెంటల్స్ ని ట్రేడింగ్ లో ఎలా యూస్ చేయాలి అలా రిస్క్ ఎలా మేనేజ్ చేసుకోవాలి అలాగే ఎల్ఐసి హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ మీద టెక్నికల్ అనాలిసిస్ చేశాను అది దాని టార్గెట్స్ రీచ్ అయింది ఫైవ్ హండ్రెడ్ లెవెల్స్ దగ్గర సేల్ చేయమన్నాను సో ఫోర్ హండ్రెడ్ లెవెల్స్ టార్గెట్ సో ఆ టార్గెట్స్ కూడా రీచ్ అయినాయి ఓకే సో ఇలాగ మీరు హౌ టు మేక్ మనీ ఇన్ స్టాక్ మార్కెట్ అని చెప్పి అండర్స్టాండింగ్ టెక్నికల్ అనాలిసిస్ ఇలాగ చాలా వీడియోస్ నేను చేయడం జరిగింది ఆటో ఇండస్ట్రీ మీద ఎన్బిఎఫ్సీస్ మీద బ్యాంక్స్ మీద ఓకే సో నెంబర్ ఆఫ్ వీడియోస్ నేను చేశాను సో అవన్నీ కూడా మీకు హెల్ప్ఫుల్ అవుతాయి తప్పకుండా అవన్నీ చూడండి ఓకే సో ఇప్పుడు ఈ కంపెనీ జనరల్ గా చూసినట్లయితే డౌన్ టర్న్ హెవీ డౌన్ టర్న్ లో ఉంది సో యాక్చువల్ గా ఈ కంపెనీ నేను ఫోర్ ఇదే కంపెనీ కాదు మనకు ఆటో ఇండస్ట్రీలో ఉన్న ఆటో సెక్టర్ లో ఉన్న కంపెనీస్ అన్నిటి మోస్ట్లీ ఇదే పరిస్థితి ఓకే ఏదో కొన్ని ఎంఎన్సి కంపెనీస్ తప్ప ఓకే సో బట్ ఈ కంపెనీ నేను దగ్గర దగ్గర త్రీ ఫిఫ్టీ ఫోర్ హండ్రెడ్ లెవెల్స్ నుంచి నేను అబ్జర్వ్ చేస్తున్నాను సో ఇది వాచ్ లిస్ట్ లో ఉంది సో ఇది ఇంతకు ముందు బుల్ రన్ లో మనకి హెవీ రిటర్న్స్ మంచి రిటర్న్స్ అనేది ఇవ్వటం జరిగింది సో ఆల్ టైమ్ హై తీసుకున్నట్లయితే దగ్గర దగ్గర ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఫోర్ సెవెంటీ ఫైవ్ లెవెల్స్ సో ఫోర్ సెవెంటీ ఫైవ్ లెవెల్స్ ఇప్పుడు మనకి వన్ ఫార్టీ సెవెన్ లెవెల్స్ లెవెల్స్ వచ్చింది ఆల్మోస్ట్ సిక్స్టీ పర్సెంట్ సిక్స్టీ పర్సెంట్ మనకి ఈ కంపెనీ కరెక్ట్ అయింది ఓకే సో ఇది ఈ లెవెల్స్ నేను మీకు అంటే ఈ కంపెనీ ఇంకొక విషయం ఫ్రెండ్స్ డిస్క్లైమర్ ఓకే నేను ఈ కంపెనీ మీకు ఒక ఎడ్యుకేషన్ పర్పస్ కోసము లేకపోతే ఒక ట్రాకింగ్ పర్పస్ కోసం మాత్రమే నేను చెప్తున్నాను సో ఈ కంపెనీలో మిమ్మల్ని ఇన్వెస్ట్ చేయమని లేకపోతే ఈ కంపెనీలో మీరు సేల్ చేయమన్న సజెషన్స్ నేను ఇవ్వట్లేదు సో ఇది గమనించండి సో లర్నింగ్ పర్పస్ కి ఈ వీడియోస్ నా వీడియోస్ అన్ని కూడా లర్నింగ్ పర్పస్ కి మాత్రమే సో ఈ లర్నింగ్ పర్పస్ కి మీకు డెఫినెట్లీ ఈ వీడియోస్ అన్ని మీకు చాలా హెల్ప్ఫుల్ అవుతాయి ఓకే అది గుర్తుపెట్టుకోండి సో ఈ కంపెనీ నేను జస్ట్ ఒక మీకు ఇలా కంపెనీస్ ట్రాక్ చేయొచ్చు ఇలా కంపెనీస్ ని అనలైజ్ చేయొచ్చు అన్న ఎగ్జాంపుల్ కోసమే నేను ఈ కంపెనీని చెప్తున్నాను ఓకే సో ఈ కంపెనీ యొక్క బిజినెస్ మోడల్ మీరు అర్థం చేసుకున్నట్లయితే ఇదే టైప్ ఆఫ్ అనాలిసిస్ మిగతా కంపెనీస్ కూడా మీరు యూజ్ చేయొచ్చు ఓకే సో ఈ కంపెనీ చెప్పాను కదా స్టర్లింగ్ టూల్స్ ఆటో యాన్సిలరీ కంపెనీ సో ఇంతకు ముందు నేను చెప్పినట్లు ఫోర్ ఈ కంపెనీ నేను త్రీ ఫిఫ్టీ ఫోర్ హండ్రెడ్ లెవెల్స్ నుంచి ట్రాక్ చేస్తున్నాను
ప్రీమియం మెంబర్స్ కు ఒక గ్రూప్ క్రియేట్ చేయడం జరిగింది సో ఇందులో మీకు చూడండి సో ఆల్రెడీ ఈ కంపెనీ గురించి నేను డిస్కస్ చేశాను సో ఇక్కడ చూడండి ఈ వాల్యుయేషన్స్ ఇప్పుడు మెయిన్ గా ఏంటంటే ఈ కంపెనీకి ఒకసారి మీకు ఫండమెంటల్స్ గురించి చెప్తాను ఓకే సో మే ఇప్పుడు దగ్గర దగ్గర వన్ ఫార్టీ ఫైవ్ రూపీస్ లెవెల్స్ లో ఉంది ఇది ఫైవ్ హండ్రెడ్ క్రోర్ కంపెనీ సో మనం ఈ కంపెనీని ఒక స్మాల్ క్యాప్ అనుకోవచ్చు లెస్ దెన్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ క్రోర్ మేబీ అది మైక్రో క్యాప్ అవ్వచ్చు బట్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ క్రోర్ కంపెనీ మేబీ ఇది స్మాల్ క్యాప్ కేటగిరీ కింద తీసుకోవచ్చు సో ఆల్ 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 టైమ్ లో వచ్చేసి వన్ థర్టీ ఫైవ్ వన్ థర్టీ ఫైవ్ రూపీస్ ఐ మీన్ ఫిఫ్టీ టూ వీక్స్ లో ఓకే సో ఇంచుమించు అదే రీజియన్స్ లో ఇక్కడ ఉంది సో పిఈ చూసినట్లయితే థర్టీన్ ఓకే సో జనరల్ గా బిలో ట్వెల్వ్ ట్వెల్వ్ థర్టీన్ సో ఈ రేంజ్ లో మనకి ఏమంటారు ఒక అంటే ఓన్లీ స్టాండ్ అలోన్ బేసిస్ ఓన్లీ పిఈ గురించి చెప్పినట్లయితే నేను ఇంతకుముందు మీతో చాలా సార్లు డిస్కస్ చేశాను ఓన్లీ పిఈ మనం వాల్యుయేషన్ కానీ లేకపోతే ఎటువంటి మెట్రిక్ సింగిల్ మెట్రిక్ ని మనం చూడకూడదు ఓకే సో దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకోండి సో పిఈ చూసినట్లయితే మనకి ప్రస్తుతానికి వాల్యుయేషన్ చీప్ వాల్యుయేషన్ లోనే ఉంది ఎందుకంటే ట్వెల్వ్ థర్టీన్ ఇస్ ఫైన్ ఓకే సో బిలో ట్వెల్వ్ కానీ బిలో థర్టీన్ కానీ ఆ రేంజెస్ లో ట్వెల్వ్ థర్టీన్ రేంజెస్ లో ఉంటే వాల్యుయేషన్ అనేది ఫెయిర్ వాల్యుయేషన్ లేదా చీప్ వాల్యుయేషన్ అనుకోవచ్చు ఓకే సో రిటర్న్ రేషియోస్ చూడండి ఈ కంపెనీకి రిటర్న్ రిటర్న్ ఆన్ ఈక్విటీ రిటర్న్ ఆన్ క్యాపిటల్ ఎంప్లాయిడ్ హై ఎక్కువ సో ఎనీథింగ్ నార్త్ వర్డ్స్ ఆఫ్ ఫిఫ్టీన్ సో ఫిఫ్టీన్ కన్నా అబో రిటర్న్ ఆన్ ఈక్విటీ ఉండే కంపెనీస్ ని జనరల్ గా ప్రిఫర్ చేస్తే బాగుంటుంది ఓకే సో అలాగే బుక్ వాల్యూ చూద్దాం ఇప్పుడు మనం బుక్ వాల్యూ కూడా వన్ అండ్ హాఫ్ టైమ్స్ వన్ పాయింట్ ఎయిట్ ఫైవ్ టైమ్స్ ఉంది సో ఆన్ ఆన్ బేసిస్ ఆఫ్ బుక్ వాల్యూ కూడా మనకి వాల్యుయేషన్ ఓకే చీప్ గా చీప్ లెవెల్స్ లో ఉంది ఈవీ బిట్ చూడండి జనరల్ గా లెస్ దాన్ మనం టెన్ అనుకుంటే టెన్ లెస్ దాన్ టెన్ లెస్ దాన్ ఎయిట్ ఆ రేంజ్ లో ఉంటే ఈవీ బిట్ట మనం కంపెనీస్ అన్ని కూడా మనకి చీప్ అని వాల్యుయేషన్స్ లో మార్జిన్ ఆఫ్ సేఫ్టీ ఉంది అనేది అనలిస్ అభిప్రాయం సో సెవెన్ సెవెన్ పాయింట్ వన్ సిక్స్ ఉంది సో ఆన్ ఆన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ఈబీ ఈవీ బై బిట్ కూడా మనకి వాల్యుయేషన్ చీప్ వాల్యుయేషన్ లో ఉంది నెక్స్ట్ ప్రైస్ టు ఫ్రీ క్యాష్ ఫ్లో ప్రైస్ టు ఫ్రీ క్యాష్ ఫ్లో వచ్చేసి ట్వంటీ టైమ్స్ ఉంది జనరల్ గా టెన్ టెన్ బిలో లేకపోతే ఫిఫ్టీన్ బిలో కొన్ని కంపెనీస్ కి టెన్ బిలో లేకపోతే ఫిఫ్టీన్ కంపెనీస్ కి సో అవి వాల్యుయేషన్ చీప్ వాల్యుయేషన్ లో ఉంది లేకపోతే ఫెయిర్ వాల్యుయేషన్ లో ఉంది సో బట్ ప్రైస్ టు ఫ్రీ క్యాష్ ఫ్లో చూసినట్లయితే ఇక్కడ మనకి కొంచెం ఒక ఫైవ్ పర్సెంట్ మనకి ఫెయిర్ వాల్యుయేషన్ కన్నా ఫైవ్ పర్సెంట్ ఎక్కువగా ఉంది ఓకే సో ఇవి నంబర్ ఆఫ్ ఫ్యాక్టర్స్ బట్ చూడండి గుర్తుపెట్టుకోండి ఇవి అన్ని కంపెనీస్ కి ఇలాగే ఈ వాల్యూస్ చేంజ్ అవుతూ ఉంటాయి స్టాండ్ అలోన్ బేస్ మీద అంటే ఏదో ఒకటి పిఈ బేస్ మీద లేకపోతే ఈవీఏ బిట్ అనో లేకపోతే ప్రైస్ టు బుక్ లేకపోతే ప్రైస్ టు ఫ్రీ క్యాష్ ఫ్లో ఒకటే తీసుకొని మనం అనలైజ్ చేయకూడదు సో ఇక్కడ మనం ఫోర్ ఫైవ్ మెథడ్స్ ఆఫ్ వాల్యుయేషన్ మెథడ్స్ ఫోర్ ఫైవ్ మెథడ్స్ ని మనం తీసుకున్నాము సో దాని ప్రకారం మనకి ఇది ఒక ఫెయిర్ వాల్యుయేషన్ లో ఉంది లేకపోతే లో వాల్యుయేషన్ చీప్ వాల్యుయేషన్ లో ఉంది అనేది కనిపిస్తుంది బట్ మోర్ ఓవర్ ఏంటంటే ఒక ఫెయిర్ వాల్యుయేషన్ లో ఉంది అనేది నా అభిప్రాయం ఓకే సో ఇక్కడ ఇంకొకటి చూద్దాము నేను మీకు ఇంకొక ఇక్కడ సో మనకి ఒక ఫెయిర్ వాల్యుయేషన్ లో ఉంది బట్ ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ నేను ఆల్రెడీ క్యాలిక్యులేట్ చేశాను దీని యొక్క డిసిఎఫ్ మెథడ్ యూజ్ చేసి దీని యొక్క ఇంట్రెన్సిక్ వాల్యూ నేను క్యాలిక్యులేట్ చేయడం జరిగింది సో ఇక్కడ చూడండి సో ఇవన్నీ కూడా డీటెయిల్స్ ఇంకొక విషయం ఏంటంటే ఈ కంపెనీ రీసెంట్ గా డెట్ అనేది ఇంక్రీజ్ చేసింది సో మిగతా పారామీటర్స్ గురించి కూడా మాట్లాడదాం ఒకసారి డెట్ ఈక్విటీ చూడండి ఇంతకు ముందు పాయింట్ టూ పాయింట్ వన్ ఉండేది సో ఇది ఇప్పుడు పాయింట్ త్రీ అయ్యింది సో ఇంకా మనకి ఎందుకు నేను దీని కోసం వెయిట్ చేశానంటే యాన్యువల్ రిపోర్ట్ కోసం ఎందుకు వెయిట్ చేశానంటే సో యాన్యువల్ రిపోర్ట్ లో మనకి డెట్ టు ఈక్విటీ అవన్నీ కూడా అక్కడ క్యాలిక్యులేట్ చేసి చేద్దాం అనుకున్నాను బట్ స్టిల్ ఫైన్ ఇక్కడ ఆల్రెడీ అప్డేట్ అయితే అయింది బట్ మనకి యాన్యువల్ రిపోర్ట్ అయితే రాలేదు సో ఇక్కడ డెట్ టు ఈక్విటీ చూడండి పాయింట్ త్రీ ఉంది ఓకే సో ఇక్కడ డెట్ చూడండి దగ్గర దగ్గర డెట్ క్యాష్ ఈ క్యాష్ ని డెట్ ని మైనస్ చేస్తే దగ్గర దగ్గర డెట్ ఎయిటీ ఫైవ్ క్రోర్స్ డెట్ ఉంది ఓకే సో ఎందుకు ఈ డెట్ తీసుకుంటాం జరిగింది అంటే వీళ్ళు కర్ణాటకలో ఒక న్యూ ప్లాంట్ ని వీళ్ళు ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు సో ఈ ఇయర్ లో సో ఆల్రెడీ అది ప్రొడక్షన్ కూడా
వీళ్ళెందుకు ఇప్పుడు న్యూ ప్లాంట్ కమెన్స్ చేశారు న్యూ ప్లాంట్ ప్రొడక్షన్ చేశారు అంటే డిమాండ్ అనేది వీళ్ళకి ఉందనేది మనకు అర్థం అవుతుంది ఓకే సో నేను మీకు చూపిస్తాను వీళ్ళ యొక్క గ్రోత్ చూపిస్తాను మీకు చూడండి లాస్ట్ లాస్ట్ ఇయర్ దగ్గర దగ్గర ఫ్లాట్ సేల్స్ ఓకే మనకు ఆటో స్లో డౌన్ వల్ల ఫ్లాట్ సేల్స్ బట్ లాస్ట్ త్రీ ఇయర్స్ చూసినట్లయితే లాస్ట్ త్రీ ఇయర్స్ ఫైవ్ ఇయర్స్ టెన్ ఇయర్స్ చూసినట్లయితే కన్సిస్టెంట్ గా టెన్ పర్సెంట్ తో సేల్స్ అనేవి గ్రో అవుతున్నాయి ప్రాఫిట్స్ అనేవి దగ్గర దగ్గర థర్టీ పర్సెంట్ తో గ్రో అయినాయి లాస్ట్ త్రీ ఇయర్స్ ఈసారి ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అనేది ప్రాఫిట్స్ మనకి తగ్గినాయి ఓకే సో బట్ రిటర్న్ ఆన్ ఈక్విటీ చూడండి మోర్ దాన్ ట్వంటీ పర్సెంట్ వీళ్ళు కన్సిస్టెంట్ గా మెయింటైన్ చేస్తున్నారు వన్ ఆఫ్ ద పాజిటివ్ ఫ్యాక్టర్ ఓకే సో డెట్ ఎందుకు వీళ్ళు రేస్ చేశారో చెప్పాను కదా సో కొంత వీళ్ళు క్యాష్ ఫ్లోస్ నుంచి వాడారు కొంత దగ్గర దగ్గర నైంటీ క్రోర్స్ అడిషనల్ డెట్ ఏంటంటే దగ్గర దగ్గర నైంటీ క్రోర్స్ డెట్ వీళ్ళు రేస్ చేయాల్సి వచ్చింది సో యాక్చువల్ గా అది వన్ ఫిఫ్టీ క్రోర్స్ దగ్గర దగ్గర ప్లాంట్ ఆ తర్వాత ల్యాండ్ అవన్నీ కలిపి దగ్గర దగ్గర వన్ ఫార్టీ ఫైవ్ క్రోర్స్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అది సో అందులో నుంచి నైంటీ క్రోర్స్ వీళ్ళు డెట్ రేస్ చేయడం జరిగింది ఓకే సో సారీ సిక్స్టీ క్రోర్స్ డెట్ రేస్ చేశారు అంతకు ముందు డెట్ ట్వంటీ సిక్స్ క్రోర్స్ అరౌండ్ సో సిక్స్టీ క్రోర్స్ వీళ్ళు దగ్గర దగ్గర డెట్ రేస్ చేయడం జరిగింది సో అది డెట్ గురించి ఓకే సో ఈ కంపెనీకి కాంపిటేటర్స్ ఉన్నారు అంటే మీకు ఇంకా ఇక్కడ చూపిస్తాను సో ది ఈ కంపెనీకి కాంపిటేటర్స్ వచ్చేసి మనకి సుందరం ఫాస్ట్నర్స్ అది కూడా చాలా మంచి కంపెనీ ఓకే సో ఇక్కడ నేను మీకు చూపిస్తాను చూడండి ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం నేను ఈ ప్రీమియం ఛానల్లో షేర్ చేశాను ఓకే సో సుందరం సుందరం ఫాస్ట్నర్స్ వచ్చేసి దగ్గర దగ్గర థర్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ మార్కెట్ షేర్ ఉంది అలాగే ఈ మన ఈ ఈ కంపెనీ వచ్చేసి దగ్గర దగ్గర ట్వంటీ ఎయిట్ మార్కెట్ షేర్ ఉంది ట్వంటీ ఎయిట్ పర్సెంట్ సో నియర్ టు ఫస్ట్ మార్కెట్ లీడర్స్ సుందరమ్మ సో దగ్గర దగ్గర థర్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ వీళ్ళకి దగ్గర దగ్గర ట్వంటీ ఎయిట్ పర్సెంట్ ఓకే మార్కెట్ షేర్ ఉంది సో నాట్ బ్యాడ్ అనమాట ఓకే సో వీళ్ళ క్లయింట్స్ వచ్చేసి మనకి మారుతి సుజుకి హోండా కార్స్ ఆ తర్వాత అశోక్ లేల్యాండ్ మహేంద్ర మహేంద్ర ఎస్కార్ట్స్ టాటా మోటార్స్ ఓకే సో వీళ్ళందరూ ఆల్మోస్ట్ మన ప్యాసింజర్ వెహికల్స్ కానివ్వండి టూ వీలర్స్ కానివ్వండి వీళ్ళందరూ కూడా వీళ్ళ వీళ్ళ క్లయింట్స్ ఓకే సో అది కంపెనీ ఓకే సో ఈ కంపెనీ గురించి కొద్దిగా మాట్లాడతాను బట్ ఫస్ట్ వాల్యుయేషన్స్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం సో ఇక్కడ చూడండి త్రీ ఇయర్స్ యావరేజ్ క్యాష్ ఫ్లో ఈ ఇయర్ మనకి ఇంకా క్యాష్ ఫ్లోస్ అనేవి రాలేదు సో యావరేజ్ త్రీ ఇయర్ క్యాష్ ఫ్లో దగ్గర దగ్గర మనకి ఇక్కడ సో ఇక్కడ త్రీ ఇయర్స్ క్యాష్ ఫ్లోస్ మనకి ఫ్రీ క్యాష్ ఫ్లోస్ త్రీ ఇయర్స్ మనకి సో త్రీ ఇయర్స్ క్యా యావరేజ్ క్యాష్ ఫ్లో ఇక్కడ థర్టీ ఫైవ్ క్రోర్స్ తీసుకున్నాను నేను ఓకే సో థర్టీ ఫైవ్ క్రోర్స్ ఇక్కడ వాల్యుయేషన్లో రాయటం జరిగింది ఓకే ఆ తర్వాత గ్రోత్ రేట్ చూడండి కంపెనీ లాస్ట్ టెన్ ఇయర్స్లో ఇంతకుముందు మనం డిస్కస్ చేసాం లాస్ట్ టెన్ ఇయర్స్లో ఆల్మోస్ట్ మనకి లెవెన్ పర్సెంట్ లేకపోతే లాస్ట్ త్రీ ఇయర్స్లో యావరేజ్గా తీసుకున్నట్లయితే మనకి టెన్ పర్సెంట్ గ్రోత్ రేట్ ఇచ్చింది సో నీకు గోయింగ్ హెడ్ కూడా నేను టెన్ టెన్ పర్సెంట్ గ్రోత్ రేట్ ఎజ్యూమ్ చేసుకున్నాను ఆ తర్వాత టెర్నల్ గ్రోత్ రేటు సో ఆ తర్వాత డిస్కౌంట్ రేటు ఓకే సో ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ అవుట్ స్టాండింగ్ ఇయర్స్ దగ్గర దగ్గర త్రీ త్రీ క్రోర్స్ అనుకుంటా సో ఇక్కడ చూడండి ఆ త్రీ పాయింట్ సిక్స్ త్రీ పాయింట్ సిక్స్ క్రోర్స్ సో అదే అక్కడ రాయటం జరిగింది ఓకే సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి నెట్ డెట్ డెట్ లెవెల్ సో డెట్ లెవెల్ తెలుసు కదా మీకు లాంగ్ టర్మ్ బోరోయింగ్స్ ఇది బోరోయింగ్స్ మైనస్ క్యాష్ సో ఓకే దగ్గర దగ్గర మనకి ఎయిటీ ఫోర్ క్రోర్స్ ఎయిటీ ఫైవ్ క్రోర్స్ డెట్ ఓకే ఇది సో దీని ప్రకారంగా మనకి వాల్యూ ఇంట్రెన్సిక్ వాల్యూ వచ్చేసి వన్ సెవెంటీ రూపీస్ వచ్చింది ఓకే సో బేస్డ్ ఆన్ వన్ సెవెంటీ రూపీస్ మనకి సో ఇప్పుడున్న లెవెల్స్ వన్ ఫార్టీ ఫైవ్ లెవెల్స్ చూసుకుంటే దగ్గర దగ్గర ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ మనకి ఒకసారి చూద్దాం వన్ సెవెంటీ మైనస్ వన్ సెవెంటీ మైనస్ ఇప్పుడు వన్ ఫార్టీ ఫైవ్ లెవెల్స్ ఓకే ట్వంటీ ఫైవ్ ఓకే ట్వంటీ ఫైవ్ డివైడెడ్ బై వన్ సెవెన్ జీరో ఓకే దగ్గర దగ్గర ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ మనకి మార్జిన్ ఆఫ్ సేఫ్టీ ఉంది ప్రస్తుతం ప్రస్తుతం వాల్యుయేషన్ ప్రకారం ఓకే సో ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ ఇది ఇంకా మనకి చీప్ లో దొరుకుతుంది సో మార్జిన్ ఆఫ్ సేఫ్టీ ప్రకారం దగ్గర దగ్గర ట్వంటీ పర్సెంట్ కానీ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ మీ మార్జిన్ ఆఫ్ సేఫ్టీ మీరు దగ్గర దగ్గర స్మాల్ క్యాప్ అనుకోండి దగ్గర దగ్గర ఒక ట్వంటీ పర్సెంట్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ మార్జిన్ ఆఫ్ సేఫ్టీ ఉంటే బాగుంటుంది సో అరౌండ్ వన్ ఫార్టీ
మీ కంపెనీ చూడండి ఇక్కడ నైన్ నైన్టీన్ సెవెంటీ నైన్లో స్టార్ట్ చేశారు ఓకే సో ఇండియా యూరోప్ అండ్ యుఎస్ఏలో దీని యొక్క ప్రెజెన్స్ ఉంది ఓకే సో త్రీ ప్లాంట్స్ ఉన్నాయి ఓకే ఫరీదాబాద్ హర్యానాలో ఓకే ఓవర్ నైన్ హండ్రెడ్ ఎంప్లాయీస్ ఉన్నారు అలాగే ఆర్ఎండి సెంటర్ ఉంది ఆర్ఎండి సెంటర్ ఉంది సో కోల్డ్ ఫోర్జింగ్ ఇన్లైన్ రోలింగ్ హీట్ ట్రీట్మెంట్ సో ఇవి ఫాస్ట్నర్స్ అంటే నట్స్ అండ్ బోల్డ్స్ అనమాట ఓకే సో ఇవన్నీ కూడా మనకి ఇంజన్స్ అసెంబ్లీ చేయడం కానివ్వండి లేకపోతే మనకి మీకు తెలుసు కదా ఎక్కడెక్కడ వాడతారు ప్రతి ఇండస్ట్రీస్లో వాడతారు ఆటోమొబైల్స్లో వాడతారు ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్లో వాడతారు సో నెంబర్ ఆఫ్ వీట్ మొబైల్స్ ఇవి స్టాండర్డ్ ఫాస్ట్నర్స్ ఆ తర్వాత చాసీస్ ఫాస్ట్నర్స్ ఓకే ఇవి ఇంజన్ ఫాస్ట్నర్స్ ఓకే సో ఇది ఆర్ఎండి సెంటర్ అనమాట సో ఈ కంపెనీ గురించి చెప్పాలి అంటే ఈ కంపెనీ నైన్టీన్ సెవెంటీన్ నైన్ లో ఇన్కార్పొరేట్ చేశారు సో ప్రొడక్షన్ వచ్చేసి నైన్టీన్ ఎయిటీన్ నుంచి నైన్టీన్ ఎయిటీలో ఫస్ట్ దీనికి ప్రొడక్షన్ స్టార్ట్ చేశారు సో ఈ ప్రొడక్ట్స్ దగ్గర దగ్గర సిక్స్టీన్ ఎంఎం డయామీటర్ నుంచి ట్వంటీ ఫోర్ ఎంఎం డయామీటర్ వరకు ఫాస్ట్నర్స్ ఉంటాయి ఆ కెపాసిటీ మనకి ఈ కంపెనీ యొక్క కెపాసిటీ దగ్గర దగ్గర టూ థర్టీ మిలియన్ పీసెస్ ఓకే సో యాన్యువల్ కెపాసిటీ అలాగే చూసినట్లయితే ఈ కంపెనీ దగ్గర దగ్గర ఏడు వేల టన్నులు పర్ ఇయర్ ఫాస్ట్నర్స్ ని మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేస్తుంది సో సో దీని ఈ కంపెనీ యొక్క రేట్ రిటర్న్ ఆన్ ఈక్విటీ మనం మాట్లాడుకున్నాము ఓకే సో రిటర్న్ ఆన్ ఈక్విటీ అరౌండ్ ట్వంటీ ఫైవ్ రూపీస్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఉంది ఓకే సో రిటర్న్ ఆన్ ఈక్విటీ రిటర్న్ ఆన్ క్యాపిటల్ ఎంప్లాయిడ్ కూడా బాగున్నాయి సో అలాగే ఈ కంపెనీ మెయిన్ గా ఏంటంటే సప్లై చూడండి మనకి ఐషర్ మోటార్స్ కి ఎస్కార్ట్స్ కి బజాజ్ ఆటోకి మారుతికి హీరో హోండాకి సో ఇలా నెంబర్ ఆఫ్ వాళ్ళందరికి నెంబర్ ఆఫ్ క్లయింట్స్ కి వీళ్ళు సప్లై సప్లై చేస్తారు సో పాసింజర్ వెహికల్స్ లో యూస్ చేస్తారు కమర్షియల్ వెహికల్స్ టూ వీలర్స్ ఫామ్ ఎక్విప్మెంట్ ఇలాగ అందరికి వీళ్ళు సప్లై చేస్తారు సో ఆ డీటెయిల్స్ అన్ని మనకి ఈ వెబ్సైట్ లో ఉన్నాయి ఓకే సో వీళ్ళు ప్రొడక్ట్స్ వచ్చేసి స్పెషల్ ఫాస్ట్నర్స్ ఆ తర్వాత స్టాండర్డ్ ఫాస్ట్నర్స్ చాసీస్ ఫాస్ట్నర్స్ ఇంజిన్ ఫాస్ట్నర్స్ సో ఇంతకు ముందు మనం చూసాము సో ఈ కంపెనీ దగ్గర దగ్గర మనకి సిక్స్టీ మోర్ దాన్ సిక్స్టీ డీలర్స్ ఉన్నారు సో ఈ కంపెనీ ఒకసారి మీకు చూపిస్తాను త్రూ అవుట్ ఇండియా ఎంత డీలర్స్ ఉన్నారు ఒకటి ఇంకొకటి ఏంటంటే ఈ కంపెనీ దగ్గర దగ్గర టెన్ పర్సెంట్ ఎక్స్పోర్ట్స్ లో ఉంది ఓకే ఇది మా మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ప్లాంట్ సో ఇక్కడ చూడండి ఎస్టాబ్లిష్డ్ రెప్యుటేషన్ ఓకే అలాగే లీడర్ ఇన్ ఓకే లీడర్ ఇన్ ఒరిజినల్ ఎక్విప్మెంట్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సప్లైయర్ ఓకే సో ఇంతకు ముందు మనం మాట్లాడుకున్నాము దగ్గర దగ్గర ట్వంటీ ఎయిట్ పర్సెంట్ వీళ్ళకి షేర్ ఉంది ప్రస్తుతానికి సో ట్వంటీ ఎయిట్ పర్సెంట్ మార్కెట్ షేర్ ఉంది ఇండియాలో సో నెక్స్ట్ టు సుందరం ఫాస్ట్నర్స్ సుందరం ఫాస్ట్నర్స్ కూడా మంచి కంపెనీ ఓకే సో ఇవి చూడండి ఇక్కడ స్టాండర్డ్ ఫాస్ట్నర్స్ ఆ తర్వాత చాసీస్ ఫాస్ట్నర్స్ స్పెషల్ ఫాస్ట్నర్స్ ఇంజిన్ ఫాస్ట్నర్స్ నట్స్ ఓకే సో చూడండి ఇక్కడ అవే వీళ్ళు ఫైవ్ పర్సెంట్ టూ వీలర్స్ ట్వంటీ టూ పర్సెంట్ చూడండి సో వీళ్ళ వీళ్ళ యొక్క మార్కెట్ షేర్ ఐ మీన్ వీళ్ళ యొక్క మార్కెట్ షేర్ అనమాట సో దగ్గర దగ్గర వీళ్ళ రెవెన్యూస్ లో ట్వంటీ నైన్ పర్సెంట్ కమర్షియల్ వెహికల్స్ నుంచి వస్తాయి ఆ తర్వాత ఎయిటీన్ పర్సెంట్ పాసింజర్ వెహికల్స్ సో ఫైవ్ పర్సెంట్ వచ్చేసి టూ వీలర్స్ ట్వంటీ టూ పర్సెంట్ వచ్చేసి ఫామ్ ఎక్విప్మెంట్ అంటే మనకి ట్రాక్టర్స్ అవన్నీ అనమాట ఆ తర్వాత ఆఫ్టర్ మార్కెట్ సో ఆఫ్టర్ మార్కెట్ అంటే రిపేర్స్ వాటిల్లో ఆఫ్టర్ మార్కెట్స్ సో అందులో ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ రెవెన్యూస్ వస్తాయి సో త్రీ పర్సెంట్ ఇండస్ట్రీస్ నుంచి వస్తుంది ఓకే సో ఆ త్రీ పర్సెంట్ రెవెన్యూస్ మనకి ఎక్స్పోర్ట్ ఓకే సో అదర్స్ కింద ఎయిట్ పర్సెంట్ రెవెన్యూస్ వస్తాయి సో రెవెన్యూస్ మాత్రం ప్రస్తుతానికి త్రీ పర్సెంట్ ఫ్రమ్ ఎక్స్పోర్ట్స్ అనమాట ఓకే సో ఇది కొంత ఇన్ఫర్మేషన్ సో డీలర్స్ చూడండి వీళ్ళకి దగ్గర దగ్గర ఇండియా త్రూ అవుట్ ఇండియాలో మనకి సౌత్ లో కూడా హెవీ ప్రెజెన్స్ ప్రెజెన్స్ ఉంది అలాగే నార్త్ త్రూ అవుట్ ఇండియా వీళ్ళకి డీలర్స్ యొక్క ప్రెజెన్స్ ఉంది ఓకే సో ఇక్కడ ఇంట్రెస్టింగ్ ఫ్యాక్ట్స్ ఏంటంటే సో ఇవన్నీ కూడా నేను ఇక్కడ మనకి షేర్ చేసుకున్నాను సో మన టెలిగ్రామ్ ప్రీమియం గ్రూప్ లో ఓకే సో ఈ కంపెనీ గురించి సో ఇందులో మెయిన్ ఏంటంటే ఇంతకు ముందు చెప్పాను కదా సో ఇక్కడ చూడండి ప్రమోటర్స్ దగ్గర దగ్గర 
ప్రమోటర్స్ దగ్గర దగ్గర ఈ సిక్స్త్ ఆగస్ట్ నా సో ఇది నేను మన ఇక్కడ గ్రూప్ లో షేర్ చేసుకున్నాను సో సిక్స్త్ ఆగస్ట్ నా దగ్గర దగ్గర ప్రమోటర్స్ పాయింట్ ఫోర్ వన్ పర్సెంట్ స్టేక్ ని కొన్నారు సో ఈ మెసేజ్ చూడండి ఇక్కడ మీకు ప్రమోటర్స్ హ్యాడ్ ఇంక్రీజ్డ్ జీరో పాయింట్ ఫోర్ వన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ దేర్ షేర్ ఓకే సో అవన్నీ కూడా సిక్స్త్ ఆగస్ట్ నా వాళ్ళు కొనటం జరిగింది సో సిక్స్త్ ఆగస్ట్ ను కూడా మంచి మంచి వన్ ఫార్టీ లెవెల్స్ లో ఈ చూపిస్తాను మీకు సిక్స్త్ ఆగస్ట్ లో ఎంత ట్రేడింగ్ ట్రేడింగ్ లో ఉందో సో సేమ్ అదే లెవెల్స్ లో కూడా ఇప్పుడు కూడా మనకు ఉంది కంపెనీ సో సిక్స్త్ ఆగస్ట్ చూడండి ఇక్కడ ఓకే సిక్స్త్ ఆగస్ట్ వచ్చేసి మనకి వన్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ లెవెల్స్ వన్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ లెవెల్స్ లో ఉంది సో అప్పుడు ప్రమోటర్స్ దగ్గర దగ్గర జీరో పాయింట్ ఫోర్ దగ్గర దగ్గర హాఫ్ పర్సెంట్ వీళ్ళు స్టేక్ అనేది ఇంక్రీజ్ చేశారు సో జనరల్ గా ప్రమోటర్ హోల్డింగ్ చూసినట్లయితే మనకి ఈ కంపెనీ యొక్క ప్రమోటర్ హోల్డింగ్ దగ్గర దగ్గర సిక్స్టీ ఉంది సో చూపిస్తాను మీకు ఎఫ్ఐఎస్ అయితే ఇంతవరకు హోల్డింగ్ చేయట్లేదు ఓకే సో సిక్స్టీ ఉంది సో ఇప్పుడు ఒక హాఫ్ పర్సెంట్ ఇంక్రీజ్ చేశారు కాబట్టి ఆల్మోస్ట్ సిక్స్టీ వరకు ప్రమోటర్ హోల్డింగ్స్ ఆ తర్వాత మ్యూచువల్ ఫండ్స్ ఎయిట్ పర్సెంట్ ఓకే సో ఇక్కడ మీకు చూపిస్తాను మనకి మెయిన్ ఎవరో సో ప్రమోటర్స్ కొద్దిగా ఇంక్రీజ్ చేశారు లాస్ట్ క్వార్టర్ లో కూడా సో మ్యూచువల్ ఫండ్స్ దగ్గర దగ్గర ఒక పాయింట్ టూ పర్సెంట్ పాయింట్ వన్ పర్సెంట్ ఇంక్రీజ్ చేశారు హోల్డింగ్ ఆ తర్వాత డిఐఎస్ చూడండి సో ఇక్కడ మీకు ఎల్ఎన్టి మ్యూచువల్ ఫండ్ దగ్గర దగ్గర పాయింట్ టూ ఫైవ్ పర్సెంట్ దగ్గర దగ్గర సిక్స్ పాయింట్ ఎయిట్ వన్ పర్సెంట్ ఉంది ఓకే ఈ కంపెనీలో హోల్డింగ్ అనిల్ కుమార్ గోయల్ ఒక రినౌడ్ ఇన్వెస్టర్ సో ఆయన ఆయన వైఫ్ సీమా గోయల్ వీళ్ళిద్దరి కింద దగ్గర దగ్గర మనకి ఫైవ్ పర్సెంట్ హోల్డింగ్ ఉంది అలాగే ఐడిఎఫ్సి ఫండ్ ఐడిఎఫ్సి స్టెర్లింగ్ వాల్యూ ఫండ్ లో దగ్గర దగ్గర వన్ పాయింట్ త్రీ టూ పర్సెంట్ ఉంది సో ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ మీకు కనిపిస్తుంది మా సిక్స్త్ ఆగస్ట్ న అనిల్ అగర్వాల్ ఓకే సెవెంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ షేర్స్ కొన్నారు అలాగే అతుల్ అగర్వాల్ కూడా సెవెంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ షేర్స్ కొన్నారు సో ఈయన పాయింట్ జీరో పాయింట్ టూ జీరో పర్సెంట్ ఇంక్రీజ్ చేశారు సో ఈయన జీరో పాయింట్ టూ వన్ పర్సెంట్ ఇంక్రీజ్ చేశారు సో ఆల్మోస్ట్ జీరో పాయింట్ ఫోర్ పర్సెంట్ వీళ్ళు ఇంక్రీజ్ చేయటం జరిగింది ఓకే సో ఇది ఒక పాజిటివ్ ఫ్యాక్టర్ సో ఇవన్నీ రీజన్స్ నెంబర్ ఆఫ్ రీజన్స్ మనకి ఈ కంపెనీ ప్రస్తుతానికి ఒక ఫెయిర్ వాల్యుయేషన్ లో అవైలబుల్ గా ఉంది ఆ తర్వాత గ్రోత్ ఉన్న కంపెనీ గ్రో ఆటో ఇండస్ట్రీ ఇప్పుడు డౌన్ టర్న్ లో ఉండటం వల్ల మేబీ ఫర్ ద టైం బీయింగ్ మేబీ వన్ ఆర్ టూ ఇయర్స్ ఈ కంపెనీ కంపెనీలో ఇలా ప్రాబ్లమ్స్ ఉండొచ్చు డ్యూ టు ఆటోమొబైల్ ఇండస్ట్రీ సో కంపెనీ ప్రాబ్లమ్ కాదు అది ఇండస్ట్రీ ప్రాబ్లమ్ సో సిక్లికల్ డౌన్ టర్న్ అనొచ్చు లేకపోతే స్ట్రక్చరల్ అనొచ్చు ఫ్రెండ్స్ నేను అలాగే మనకి టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో కూడా నేను రాశాను సో అందరూ ఆటో ఇండస్ట్రీ మీద బేరిష్ గా ఉన్నారు సో బట్ నేను ఎందుకు ఆటో ఇండస్ట్రీలో బుల్లిష్ గా ఉన్నానంటే నెంబర్ ఆఫ్ రీజన్స్ ఇక్కడ చెప్పడం జరిగింది సో ఇదేమి ఫస్ట్ టైం కాదు ఆటో ఇండస్ట్రీ ఇలాగా స్లో డౌన్ లోకి వెళ్ళటానికి సో ఆల్మోస్ట్ నెక్స్ట్ కంపెనీస్ చూడండి ఇందులో మనం డిస్కస్ చేస్తున్న కంపెనీస్ లేకపోతే పెద్ద కంపెనీస్ చూడండి మారుతి సుజుకి కానివ్వండి హీరో కానివ్వండి టీవీఎస్ కానివ్వండి టాటా మోటార్స్ పక్కన పెడితే అన్ని కూడా డెట్ డెట్ లెస్ కంపెనీస్ క్యాష్ రిచ్ కంపెనీస్ సో క్యాష్ రిచ్ కంపెనీస్ ఇలాంటి టైమ్స్ లో సర్వైవ్ అవుతాయి ఈజీగా సర్వైవ్ అవుతాయి ఓకే సో అది గుర్తు పెట్టుకోండి నెక్స్ట్ డిమాండ్ డిమాండ్ ఖచ్చితంగా ఇప్పుడు మేబీ సబ్డ్యూ అవ్వచ్చు ఇప్పుడు కొద్దిగా రెడ్యూస్ అవ్వచ్చు బట్ గోయింగ్ హెడ్ డిమాండ్ ఖచ్చితంగా ఉంటుంది ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ప్రాజెక్ట్స్ కానీ మైనింగ్ కానీ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ కానివ్వండి అన్నిటికీ ప్రతి ఒక్క దానికి మనకి ఆటో మీద మనం డిపెండ్ అయ్యి ఉన్నాం ఫార్మింగ్ కానివ్వండి ఓకే సో అలాగే డైవర్సిఫికేషన్ ఉంది పాసింజర్ వెహికల్స్ టూ వీలర్స్ త్రీ వీలర్స్ అగ్రికల్చర్ సైడ్ ఓకే మాస్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ కమర్షియల్ వెహికల్స్ పాసింజర్ వెహికల్స్ ఇలాగా ఓకే ఓకే సో ఇవన్నీ రీజన్స్ గ్రేట్ మేనేజ్మెంట్స్ వీళ్ళందరూ కూడా గ్రేట్ మేనేజ్మెంట్స్ ఓకే ఓకే సో వీళ్ళందరూ కూడా గ్రేట్ మేనేజ్మెంట్స్ ఉన్న టీమ్స్ సో ఇలా నెంబర్ ఆఫ్ పాజిటివ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నాయి మనకి ఓకే సో వాటన్నిటినీ దృష్టిలో పెట్టుకోండి ఓకే వాటన్నిటినీ దృష్టిలో పెట్టుకోండి సో ఇదన్నీ కూడా మేబీ సిక్లికల్ అవ్వచ్చు లేకపోతే స్ట్రక్చరల్ అవ్వచ్చు అలాంటి పట్టించుకోకండి బట్ గోయింగ్ హెడ్ ఒక త్రీ టు ఫైవ్ ఇయర్స్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ హొరైజన్ ఉంటే ఆటో ఇండస్ట్రీ మీకు ఇప్పుడు మంచి లెవెల్స్ లో అవైలబుల్ అవుతుంది అనేది నా ఉద్దేశం అండ్ మోర్ ఓవర్ మీరు ఆ క్వాలిటీ కంపెనీస్ మీ పోర్ట్ఫోలియోలో ఉంటే గనక సో డెఫినెట్లీ మీరు
ఈ పోర్ట్ఫోలియో మేనేజ్మెంట్ సబ్స్క్రైబర్స్ లో జాయిన్ అవ్వాలనుకున్నా కానీ లింక్ మీకు డిస్క్రిప్షన్ లో ఉంటుంది సో అక్కడ మీరు నన్ను కాంటాక్ట్ చేయొచ్చు సో ఈ కంపెనీ గోయింగ్ హెడ్ మనకి మంచి రిటర్న్స్ ఇస్తుంది అనేది నా అభిప్రాయం బట్ మీరు ఇన్వెస్ట్ చేయాలి అనుకుంటే కనుక మీరు ఫైనాన్షియల్ అడ్వైజర్ కానివ్వండి లేకపోతే మీ ఓన్ రీసెర్చ్ చేసిన తర్వాత ఈ కంపెనీస్ లో ఇన్వెస్ట్ చేయండి ఓకే సో ఇది పాజిటివ్ సమ్ ఆఫ్ ద పాజిటివ్స్ సో నెగిటివ్స్ గురించి తీసుకున్నట్లయితే ఆల్రెడీ దీనికి కాంపిటీషన్ ఉంది సో సుందరం ఫాస్ట్నర్స్ నుంచి కాంపిటీషన్ ఉంది సో బెటర్ గా చూ చూసినట్లయితే మార్జిన్స్ దీనికన్నా సుందరం ఫాస్ట్నర్స్ కి ఎక్కువ స్టాస్ట్ ఎక్కువ మార్జిన్స్ సో ఇది దగ్గర దగ్గర సిక్స్టీన్ పర్సెంట్ నుంచి ట్వంటీ పర్సెంట్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ నుంచి ట్వంటీ పర్సెంట్ వరకు దీని యొక్క మార్జిన్స్ అనేవి ఉన్నాయి సో అది ఒకటి కాంపిటీషన్ ఉంది బట్ మోర్ ఓవర్ ఏంటంటే ఈ కంపెనీ యొక్క పర్ఫార్మెన్స్ మనకి మోస్ట్లీ ఈ దీని యొక్క పర్ఫార్మెన్స్ మనకు ఆటో ఇండస్ట్రీ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది సో అది ఒకటి చూసుకోవాలి ఓకే సో ఇవి అనాలిసిస్ ఈ కంపెనీ గురించి సో ఈ కంపెనీ యొక్క అనాలిసిస్ మీకు అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను సో ఇది ఆటో అన్సలరీ కంపెనీ సో ఆటో ఇండస్ట్రీ డౌన్ టర్న్ వల్ల ఇది కూడా ఎఫెక్ట్ అవటం జరిగింది బట్ గోయింగ్ ఏ హెడ్ దీనికి ఒక పాజిటివ్ ఇంపాక్ట్ ఇక్కడ నుంచి మేబీ డబల్ అవటానికి కూడా ఛాన్సెస్ వెరీ ఒకసారి ఆటో ఆటో ఇండస్ట్రీ గ్రో అయితే కనుక ఇది తప్పకుండా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రిటర్న్స్ ఇస్తుంది విత్ ఇన్ నో టైమ్ అనేది నా అభిప్రాయం ఓకే సో ఇలాంటి కంపెనీస్ నేను ఎన్నో కంపెనీస్ నేను మన పోర్ట్ఫోలియో సబ్స్క్రైబర్స్ అందించడం జరిగింది సో మీరు కూడా ఇంట్రెస్టెడ్ గా ఉంటే నాకు డిస్క్రిప్షన్ లో ఉన్న మెయిల్ ఐడికి మెయిల్ చేయండి తిహెచ్ఐంకే థింక్ ఈక్యూఐటీవై ఈక్విటీ వన్ ఎట్ ద రేట్ జీమెయిల్ డాట్ కామ్ ఓకే ఫ్రెండ్స్ మీకు సో మీకు ఈ అనాలిసిస్ నచ్చినట్లయితే మీకు ఈ కంపెనీ అనాలిసిస్ నచ్చినట్లయితే తప్పకుండా మీరు కామెంట్స్ రూపంలో చెప్పండి అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్ తో కూడా ఈ వీడియో గురించి షేర్ చేసుకోండి మన ఈ వీడియోని లైక్ చేయండి ఓకే సో థ్యాంక్ వెరీ మచ్ ఫ్రెండ్స్ తప్పకుండా మీ ఫ్రెండ్స్తో షేర్ చేసుకోండి సో ఈ వీడియో మీకు నచ్చుతుందని ఆశిస్తున్నాను థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ జై హింద్